Good morning, my dear students. Today we are discussing about the topic C++ operator overloading. We are going to do function overloading, constructor overloading, then operator overloading. Okay, in C++ we can make operators to work for user defined classes. This means C++ has the ability to provide the operator with a special meaning for a data type. This ability is known as operator overloading. That is why we have operators. Operators are arithmetic operators. Plus, minus, star. Okay, we have operators. We have user defined class. Use it. Kudade, C plus in a ability on the e operators with a special meaning for a data type. Uru data type in a special meaning or to goody namaki operators in a use and vendi E uru C plus plus in the ability kiparina perana operator overloading in the parana. For example, we can overload an operator plus in a class like string so that we can concatenate two string by using just using plus symbol. That is the plus and the varana symbol on the Nanamudeshi in the Arithmetic operations, random numbers, ne add is an vendi use in under alle. Pakshe namaka vena mingila, e plus in the varano operator which random string in a thumb will concatenate is an vendi use in. For example, add the string a high, random the string a welcome. High plus welcome in the one artham and then a high welcome, tendin a good a kuti jargon. Other example, classes where arithmetic operators may be overloaded are complex numbers, fractional numbers, big integer, etc. P. E arithmetic operators, namaka. Class you see the e complex numbers in the addition, other fractional numbers in the addition, kutodanya kairing or coke, namaki arithmetic operators in a UC and windy pet. In the other notice syntax under syntax for C operator overloading. To overload an operator, we use a special operator functions. We define the function inside the class or structure whose object variables we want the overloaded operator to work with. That is the in the syntax. Class, class name. Okay. Then public item we will call return type operator and symbol bracket and argument. Eta ano return chain type. We will call it float and double. Agam. Alla. Pai return type of the specific chain. No. Pin operator and symbol. Operator symbol no chal plus minus. Thoding operator symbols. Korchi symbols are operator overloading. We will apply chain when we patch it. Then symbols we will use in the plus under less than plus plus increment operator under decrement operator minus symbols. It is operator overloading. You see in the symbols. Angani you see in the symbols. Bracket and the arguments on the other. Then Close ega, namlendana chianu de shikina, a statements a kudukunu, then class close semicolon. If it return type is the return type of the function, nam karyam function, the return type, inter, floater, doubler, any return on the chain, the langle void, anything. Operator is a keyword. If you see in the operator, it's a keyword. That's the must item you see the rigana. Symbol is the operator we want to overload. A the symbol ano, namal overload chianu de shikina, a symbol initiation kuduka. Then argument in the list. Operator overloading can be done by using two operators. Two types of operator overloading are Operator overloading, unary operator and binary operator. Some of the operators that cannot be overloaded. Shall operators overload uh, operating overloading apply and bindi petitila. Other than you see the operators on a scope resolution operator. Evidiana namely scope resolution operator here. You see another game. Evidiana class lula data members. Outside define chiyana e scope resolution operator. You see the orko nandaum naal kutta or michedin. At the question markum or call. Idinana ternary operator you see. That is if a greater than b. Question mark it a colon b. And at the a b a column well than angle. Answer a idikim. A b a column chirthanangil. Answer c idikim. Number c kathaka particular. Then dot star pointer to member operator. Pointer operator under low star operators. Then dot class membership operator. E dot operator every day you see another object which is the data class rule variables. Neo, members in your college and media dot operator. But e null type of operators um, operator overloading usage. Okay, then next one unary operator overloading. In the end, unary operator overloading in the end, unary operator overloading. Operator overloading is a compile pole 
പോളിമോഫിക് ടെക്നിക് വേറെ സിംഗിൾ ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാൻ പെർഫോം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഇതൊരു ഒരു കമ്പയിൽ പോളിമോഫിക് ടെക്നിക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാൻ പെർഫോം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഒരൊറ്റ ഓപ്പറേറ്റർ മോർ ദാൻ വൺ ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് ദി ഓപ്പറേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർലോഡഡ് ഇൻ കേപ്പബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ടു ദി യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആസ് വെൽ ഓക്കെ ഹിയർ വി ക്യാൻ ഓവർലോഡ് യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് യൂണറി പ്ലസ് ആൻഡ് യൂണറി മൈനസ് ടു ഡയറക്റ്റ്ലി മാനിപ്പുലേറ്റ് ഇത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം യൂണറി പ്ലസ് 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 ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് യൂണറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഓപ്രാൻറ്റും അല്ലേ യൂണറി ബൈനറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രണ്ട് ഓപ്രാൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഇവിടെ എത്രയാണ് യൂണറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഓപ്രാൻറ്റ് അതായത് എ പ്ലസ് പ്ലസ് എ മൈനസ് മൈനസ് എ പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഏതാണ് ഓപ്പറാൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്പറാൻറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ സിമ്പിൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഈ സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും ഓക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് എയും ബിയും സിയും ഓക്കെ നോക്കുക കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എൻ്റർ ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്തത് നോക്കുക ഇത് നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് ആണോ ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ്ങിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്താണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് സ്പേസ് ഓപ്പറേറ്റർ കീവേഡ് പിന്നെ സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഏതാണ് വോയിഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ സിം കീവേഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഓവർലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്ലസ് പ്ലസ് അതായത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ എ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ബി ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ബി അതിൽ അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദെൻ വോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റർ മൈനസ് മൈനസ് ഇവിടെ ആദ്യത്തേത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും രണ്ടാമത്തേത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും രണ്ട് പേരുടെയും ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയിം സെയിം അല്ലേ എന്ന് നോക്കിക്കേ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ടിടത്തും കീവേഡ് ഓപ്പറേറ്റർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ദെൻ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഇനി നോക്കുക കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സി സി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം സി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത് എൻ്റർ ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അപ്പോൾ യൂസർ ത്രീയും ഫൈവും എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക സി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്തത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സെമി കോളൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്താണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെയിമാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എവിടെയാണോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് കാണുക നോക്കാം ഇവിടെ വരികയാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പം എ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് എ എയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആയിരുന്നു അതൊന്നുകൂടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ വെക്കണം എയിൽ വെക്കണം നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ബി ബി യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്തത് ഫൈവ് ആണ് അതൊന്നും കൂടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത്
ഇവിടെ വരികയാണ് സി മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പം എയുടെ വാല്യു എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസർ എൻറ്റർ ചെയ്ത വാല്യു ത്രീയും ഫൈവുമാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഈ ത്രീയും ഫൈവുമാണ് സോ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സിയുടെ വാല്യു എന്താകും ടു ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് ബി ബിയുടെ വാല്യു എന്താകും ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ സി ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സി ഔട്ട് എ എയുടെ വാല്യു എന്താണ് ടു പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യു ഫോർ ഐ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ടു പെർഫോം യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് ഡിക്ലെയർ ദി ക്ലാസ് വിറ്റ്സ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണോ കൂടാതെ ഏതൊക്കെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണോ ഉള്ളത് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ യൂസിങ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ടു റീ ടു നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഈ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദെൻ ഡിഫൈൻ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ആർ ദി വാല്യൂസ് അല്ലേ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്തിനാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അതുപോലെ ഡിഫൈൻ ദി ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് മൈനസ് ടു സബ്സ്ട്രാറ്റ് ദി വാല്യൂസ് ഡിഫൈൻ എ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈൻ എ ക്ലാസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് കോൾ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക കോൾ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് ബൈ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് കോൾ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ വിളിച്ചു ദെൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് മൈനസ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ വിളിച്ചു ദെൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഓപ്രാൻഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നോർക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് യൂണറി എന്ന് പറയുന്ന പേര് വന്നേക്കുന്നത് ബൈനറി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം യൂണറി ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ട